الضمن اعتراض رقم 26 يقول كم هو عدد وزنات الذهب التي ارسلها حيرام الى سليمان الملك يقول المعترض ان سفر الملوك الاول 9 27 و 28 يقول بانها كانت 420 في حين ان اخبار الايام الثانيه 8 18 تقول بانها كانت 450 نقوم بداية بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض فنقرأ في سفر الملوك الأول 9 27 إلى 28 فأرسل حيرام في السفن عبيده النواة في العارفين بالبحر مع عبيد سليمان فأتوا إلى أوفيرة وأخذوا من هناك ذهبا 400 وزنة و20 وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان فنقرأ في أخبار الأيام الثانية 8 18 وأرسل له حرام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر فأتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من هناك 450 وزنة ذهب وأتوا بها إلى الملك سليمان. لقد وقع المعترض في مغالطة الفروع، وهي المغالطة الثانية التي قمنا بذكرها في المقدمة. مغالطة الفروع تعتمد على أن المعترض راح يدعي أن التصريحين هما متناقضين، في حين أن التصريح الأول هو جزء من التصريح الثاني، أو أن التصريح الثاني هو جزء من التصريح الأول. إن حرام قد أرسل إلى سليمان 450 وزنة من الذهب كما هو مذكور في أخبار الأيام الثانية 8 18 وهي بدورها في المضمن 420 وزنة من الذهب المذكورين في ملوك الأول 9 27 إلى 28 لكن السؤال لماذا لم يتم تسجيل ال 30 وزنة من الذهب بالإضافة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في طريقة احتساب أجور العمال والنوتية الذين عملوا على النقل والذين غالبا ما تلقوا اجرتهم من قبل الملك سليمان بالطريقه عينها التي تلقى بها اجورهم قاطعو اخشاب الارز الصنوميين الذين عملوا اثناء الاستعدادات لبناء الهيكل وهذا ما نعرفه من سفر الملوك الاول خمسه من خمسه الى 12 وها انا ذا قائل على بناء بيت لاسم رب الهي كما كلم رب داوود ابي قائلا ان ابنك الذي اجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسمي والان فامر ان يقطع لي ارزا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك واجره عبيدك اعطيك اياها حسب كل ما تقول لانك تعلم انه ليس بيننا احد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين فلما سمع حيرام كلام سليمان فرح جدا وقال مبارك اليوم رب الذي أعطى داود بن حكيما على هذا الشعب الكثير وأرسل حرام إلى سليمان قائلا قد سمعت ما أرسلت به إلي أنا أفعل كل مسارتك في خشب الأرز وخشب السرع عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر وأنا أجعله أرماثا في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه وأنقضه هناك وأنت تحمله وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعاما لبيتي فكان حيرام يعطي سليمان خشب أرز وخشب سرع حسب كل مسارته وأعطى سليمان حيرام عشرين ألف كور حنطة طعاما لبيته وعشرين كور زيت رضي هكذا كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة ورب أعطى سليمان حكمة كما كلمه وكان صلح بين حيرام وسليمان وقطعا كلاهما عهدا لا يوجد أي تناقض بين الآيات فاختلاف طريقة الإحصاء أو اختلاف طريقة التسجيل لا تعني بوجود تناقض. الآيات متوافقة ومتكاملة بعضها مع بعض. ربي بارك حياتكم ويعطيكم نعمة، الله معك.